වැහි වැඩි පැත්තකින් අද ඇවිල්ලා ඉන්න වැහි අඩු පැත්තකට. ඒ තමයි නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර කියන දිස්ත්‍රික්කය. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කේ ඉඳලා අපි කිලෝමීටර් 6ක් කෙලින් එනකොට. එහෙම නැත්නම් මේ ඕනේ පාරකින් ආවත් අපිට මේ තැනට එන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට ගියොත් අපිට යන්න වෙන්නේ කල්මුණ. වම් පැත්තට ගියොත් අපිට යන්න වෙන්නේ අම්පාර. මේ කොහින් ගියත් අපි කොතෙන්ට ආවත් අද යන හරි අපෝරු තැන තමයි බුද්ධංගල අභය භූමිය ආශ්‍රිත. එහෙම නැත්නම් බුද්ධංගල වර්ග කිලෝමීටර් 65610ක් වුණු ලංකාවේ සම්පූර්ණ භූමි ප්‍රමාණයෙන් 114ක් කියන්නේ ලංකාවේ වන ගහන. ඒ අතර තියෙනවා අබේ භූමි. ඊට පස්සේ සංරක්ෂිත වනාන්තර. මේ සෑම දෙයම තියෙනකොට මේ බුද්ධංගල කියන්නේ අබේ භූමි. අපි යන මේ බුද්ධංගල මාර්ගයේ තමයි සම්පූර්ණ මේ බුද්ධංගල පුණ්‍ය භූමියට අයිති භූමි ප්‍රමාණය තියෙනවා. අලි ඉන්නවා. හරි ඕන වෙලාවක දැක ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම අපේ බැතිමතුන් එනකොට බොහොම ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනේ රාත්‍රී කාලේ මොකද සෑම මොහොතක මේ එන මාර්ගයේ අලි ගැවසෙන තැන ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි මෙන්න මේ තියෙන අලි වැට ක්‍රමවත්ව හෝ අක්‍රමවත්ව මේ අලි වැට ඉදි කරුණ අපි මෙන්න මේ සාක්ෂි මත අපිට හොඳටම දැක ගන්න පුළුවන් අලි කරදර එහෙම නැත්නම් අලි මිනිස් ගැටුමට කොච්චර නම් මුල පුරලා තියෙනවද කියලා හස්තිරාජයා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අලියා කියන්නේ හොඳ මොලයක් තියෙන සතෙක් කියලානේ අපි කියන්නේ අලියා කියන සත අපිට කොහොම කරත් බොහොම දුරට නවත්ත ගන්න අමාරු මෙන්න මේ පෙරලා තියෙන අලි වැට එක අනුව දිහා බලපුවාම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් නේද අලියා කොච්චර බුද්ධිමත් දෙක මාසයක් එක හමාරක් වෙච්ච ගොයම් පැල තියෙන්නේ ඈතින් අපිට පේනවා ඒ ගොයම් පැල ටික රැක ගන්න අපේ ගොයම හතුරු කොච්චර නම් උනන්දු වෙනවද කියලා ඒ සෑම දෙයක් බලනකොට අලි මිනිස් ගැටුමට හොඳටම මුල පූර්ණ සාධකයක් තමයි මෙන්න මේ කාරණාට ඒ නිසා අපි අලිය රැක ගන්නත් ඕනේ අපි අපි රැකෙන්නත් ඕනේ අපි පුණ්‍ය භූමි එහෙම නැත්නම් මේ වන භූමිය රැක ගන්නත් ඕනේ ඒ නිසා අලි මිනිස් ගැටුමට අපිම විසඳුම් හොයාගෙන අලිය අපේ මිතුර කරගෙන අපි මේ ගමන යන්න ට්‍රයි කරොත් අපිට පුළුවන් සාර්ථකත්වය ලබා ගන්න ඒ නිසා විශේෂයෙන් අපේ බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනේ වැඳ පුදා ගන්න එන ආදරණීය බැතිමතුන් ඔබ එනවා නම් බුද්ධංගලට අනිවාර්යෙන් රෑ බෝ වෙන්න කලින් බුද්ධංගල ආරාන්‍ය සේනාසනයට ඇතුල් වෙන්න කියන පණිවිඩේ අපි ලබා දෙනවා.
මේ තමයි අපි කියපු තැන. ඒ තමයි බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාස. නැගෙන හිර පළාත ඉඳලා එහෙම නැත අම්පාර නගරයේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 6යි ඔබ එන්න ඕනේ බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනේ දෙක බලා ගන්න. වෙන්න පුදා ගන්න. බොහෝ බැතිමතුන් ප්‍රමාණයක් දැනටමත් බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනේ වෙන්න පුදා ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බුද්ධංගල කියන්නේ හරි අපූර්ව ඉතිහාසය සැඟවුණු ආරණ්‍ය සේනාසන. සම්පූර්ණ භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 1280ක් තියෙන මේ බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනේ සැඟවිලා තියෙන ඉතිහාසයේ කතාව හරි ලොකු ඉතිහාස කතාව. අද මම සෝදනම් වෙන්නේ මම ඉරන්දත් එකක් ආපු වෙලේ මේ වැඩ කටයුත්තට මේ බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසන ඉතිහාසය ගැන ඔයාලට කියලා. මේ නිසා නිවසේ ඉඳලා අපි යමු බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනේ වෙන පුදා ගන්න. विस्तर अभी गिहिल बल दिगेन मेहत काले वर्ष एक दस नवसी हेट हते वे काले तुलतम सिमती पाविचर भिषुण महंस भावना योगी वेडसीटी पुल कार्यट निर्माण कर दी मेतन भिषुण महंस भावना योगी वेडसीटी नमूत बैतिम मे बुद्धंग अरण्य सैनास ने दख बला वेद पुदा पेमी आट मे लें पील बंदवन लें बला मुकद मे लें भावना योगी हो भिषुण महंस वेडसीटन एन सापे बैतिम तुंड मत करब बुद्धंगल अरण्य सैनास ने वेद पुदा गण दख बला इनकोट अनिवार्य विनीत वैसे बग बला
బుద్ధంగల అరణ్య సేనాసని అతిథే వెడవాసి కరపు రాధన్ మహన్ శైలాగా కీవెన ఈ రాధన్ మహన్ శైలాగా కీవెన దే మనవ సాక్షి విధిహేడ ఒప్పు కరన్న పులం మిన్న మీ తపో అనే గాని ఇగని తపో అనే గిల కియన్ని మహారాధన్ మహన్ శైల భావనాయోగి వెడ సిటపు ఇస్తాను యొక్క విధిహేడ తమ సలకన్ ఇది ఏ సందహా హొంద ఉదాహరణ తమ అప్పి ఇన్ని మిన్న మీ పరిసరే దేవంత రూక్షగస్తీన ఈ రూక్షగస్సుల వసర కీయద్ ఏ గస్సుల ఆయుషకాలి కొచ్చరద్ద కీలు అప్పటి కీయాన్ని పెరుగునాడు ఏ సీలూమ గస్ ఏ భవ మనవ సాక్షి అక్కడ ఒప్పుకరణ ఏ వగేమ దేవ వర్తమాని భావనాయోగి వెడసిటిన భిక్షున్మహన్ శైల ఇన్నో అని బుద్ధంగల అరణ్య సేనాసని ఉన్మహన్ శైల అర్హత మహన్ శైలాగే మగే అనగమ మే ఇస్తానేటి పెమినో భావనాయోగి వెడసిటి వెడసిటి ఇది ఏగన సామాన్య బుద్ధంగల ఆరాన్య సేనాసని పిలిబంద వటాపిటావే కరుణ కారణ కథాగరణ ఒక అనివార్యమ కథాగరణలోనే కథాభక్తం అదే లంకావ రూహును పీటి మహాయా గీల కొటస్తమ్మ బిదిల తిప్పు ఇత కూడ మే రూహును ప్రదేశేట ఐది కొటసక్తమ్మ దిగమండులో నేర్తాం అంపార కిల కియ అంపార ప్రదేశం ఏమనేస్తా రుహును ప్రదేశే పురావిద్య దిపార్థమైన తెలిసిన కనీం కర్ల మేమైన కూడా హయాగ్న తీయను వటదాగే వాళ్ళు దహా ఆట ఈ వటదాగే వాళ్ళు దహా ఆట తరిం ఇక వటదాగేస్తాం మిన్న మీ బుద్ధంగల వటదాగి తర్వాత బుద్ధంగల అరణ్య సైనాసన ఇట అయితే వటదాగే అపిట హొదవ సాక్షిరమ మిన్న మీ గల్కం బెలు బెల్మట మేము ఒక గల్కాను ఉత్సవాలు తిబ్బి కౌదు గీలా తిత్తినా మేడం ఏదమ్మా ఈ లంకావి శంఖవిలయ అని అతీతి ఈ అతీతే అపి అనాగత దరువు అంటే పెన్నోక్తమాయి మిన్న మే వగే పూజా భూమి ఏమైనా మిన్న మే వగే అపే నటంబూన్ అపి ట్రెక్కగన్న పూలు ఏని సా మేము వటదాగి వాళ్ళు దహా అటెంగ్ ఇక అయితే బుద్ధంగల పుణ్యభూమి హరి అపూర్వ పుణ్యభూమి విశ్వసరక యుద్ధగటం శ్రీలంకాపతుల పెవతి ఏ పెవతిచ్చి కాలే బోహోలిస పీడవట పత్తెచ్చి 
పురోరి అకేమతం ఇస్తానతం మినమే బుద్ధంగలకిన ప్రదేశం ఇతోడ బుద్ధంగల ఆరణ్య సేన సినిమనత బుద్ధంగల రాజమహా విహారే విధిడ తమనన్న పోలు ఇది బుద్ధంగల రాజమహా విహారే మట పిటుపసిన్ పెనన సమాధి బుద్ధ ప్రతిమ వహంసే మేత కాలే నిర్మాణే కరబు బుద్ధ ప్రతిమ వహంసే నమ మీకు దీని విశేషత్వే తమై అంపార డిస్ట్రిక్ట్ కే అతులు డిస్ట్రిక్ట్ తునకట పెనన లెస తమ మినమే బుద్ధ ప్రతిమ వహంసే నిర్మాణే కరలా తీ ఇది ఏకతమా సువిశేషత్వే ఏ విధరణ మే మే బుద్ధ ప్రతిమ వహంసే నిర్మాణే కరలా తీయని మే వగే ఉస ఇస్తానే ఇక ఇక్కడ హేతు తమాయి మే బుద్ధ ప్రతిమ వహంసే సామే సంకేతే లెస హందున్న భవ అప్పుడు దినగన్నలేవు ఇది ఏ వగే హరి అపూరు విశేషిత వటినాకం ప్రసక్తి అయిన బుద్ధంగల ఆరణ్య సేనా సినిమేత బుద్ధంగల రాజమహా విహారే అప్పుడు ఇదిరి అనాగతిట భారదీన్న ఇదిరి కర్ణ మేక మహాంగు క్రియావ అపి సిద్ధ విశ్వసరక యుద్ధ శ్రీలంకాపుర క్రియాత్మకున ఏ కాలవకవానోతుల అవి మే ఇన్ని బుద్ధంగల ప్రదేశకి అనే ఏ గెటలోట బహుం మూనదున్ను సిద్ధస్థాన అపిటి ఇస్తాను అవి దాని మీ సూదనం విన్ని అపే నాయక హామద్రో ఇన్ను అపి తెక్క అపి సూదనం విన్ని మీ ఇతిహాసకారుణు మీ సియాళ్ళమగాన అపి నాయక హామద్రో తెక్క కథాగ్ర పద నమస్కార పూర్వక అవసర ఇల్లనో అపే బుద్ధంగల ఆరాయణ సేనాసని సేనాధిపతి పూజ్యపాత రాజకీయ పాండిత్ రాష్ట్రపతి దిగవాపి సుసీమ స్వామి మహాసి అవసరాయి అభయ హామద్రోని అభయ హామద్రోని హరి లాస్తాను ఆయన తిండి ఆవాడ మాస్ దాని మే అప్పు ఇన్ని ప్రదేశ ఇస్తానే తెగం బలపుహాము అప్పుడు సమాధి ప్రతిమ మహాసి పసు పసి తీయనకుంట అక్కడ ఎక్క ఎక్ దాస్ దిశ అసువ తీయనని అభయ హామద్రోని మీకు వపసరి ఏ వపసరి తుల విహిదిలా తీయని ఇతిహాస కథావ తీయన అప్పు ఇతిహాస కథావ ఇంకా ఆరంభకరం కదా ఇస్తాని పురావస్తు హందు నాగత్య పురావస్తు తిబన ప్రదేశ అక్కడ హారసీయ పమన ప్రదేశ అక్కినవా ఏ దిదాస్ దాహత్య పూజా భూమి అక్కడ సట్ కర్ల తిబినవా మీ ఇస్తాని కిస్తుపూర్ దేవన సత్వరసితమ ఆరంభేలా తీయని దేవానం పీతేశ రజతుమాగే సహ సహోదరి తమ ఉత్తి రజతుమా ఏ ఉత్తి రజ్జురు అంగి చిత్రాకీన దేవి అత్తమై పహల సెల్లిపి అత్తిబిన సెల్లిపి సలహం వినవా ఈ చిత్రాదేవి ఇల్లిన సకాస్కర్ల శివుదిగి వెదినో ప్రేమిని మహాసంగరత్నిట పూజా కళా కీయల అవి అంతటి మీ అరా వటదాగేగిన కథాకరా వటదాగేగిన కథాకరం అనమాట కొంచెం కథావు అన్నమాట పోయి వటదాగి పిలిబంద కెనీం కటేరు కరణ కూడా పురావిద్య దిపార్థమైన తోటి అంగాల హత్రక ఇతర ఉస ప్రమాణిక కరండు అమ్మేలాంటి ఈ కరండు తెంపత్ కర్లార ఏతింపైన చైత్య నిర్మాణీకరాగిలాగి ధాతు ఈ వట దాగి అపి చైత్య కరిగస్తాన్ని కీలా యుద్ధాసనం వచ్చి హెత్తదికి ఎవరు ఉద్దితమై తనే ముగ్గు గలతీ వట పతాంగరాన్ని తీయని మీ వట దాగి గరావిడికి పసకాన్ని దక్క వసింతమై తిబిల తీయని ఈ కనీం కన్న కొట్టే ఈ ఖాళీ గల్లోయ వ్యాపారి ఎతతితమై పురావిద్య మండలి క్రియాత్మకమైన మీ ప్రదేశ డిపార్ట్మెంటు ఏ అత్తంగి తుపదేశ పరిధి కథీతు కరాయి అనకోట అరే హమ్యన హమ్యన గడులు శిల శిలాలేఖన సాహిత్య గడులు ఏ వగేమ గల్ పాస అనమి ఆకృతి ఎక్కువ వ్యాఖ్యలు అని వ్యాఖ్యలు కానీ అత్తివారం సకాసుకురాయి అనకోట లుకుహాందరు దవసా కిహిల వడి అయినకోట హుంబస్ కేళ్ళ క్వింకల్ల తీడతీ కుమారి ఇవేలి వెట్ల హుంబస కేళ్ళ కూడా దిలిసేన దక్కలా తిన లుకుహారు పాదల పాదల బనకోట అంగాల్ హతరు ఇతర దంబరాం కరండు అత్తమై హమూను ఇటు పాస్ ఈ అంగాల హతరు ఇతర కరండు యుత్త కళ్ళ బెలువ బలపుహామ తులే తీయన నిలుమ్మల్తునా నిలుమ్మల్తుని మెద తీయన ఉసమ నిలుమ్మలి అబ్బాట ప్రమాణిత బుధ్వాంధ్రాంగి ధాతు నహంసేలా 
සංකවර්ණයෙන් බබලමින් තුන්නමක් වැඩි ඉන්නවා දකුණු පස නෙළුම් මලේ කුඩා ටිකක් කුඩා නෙළුම් මලේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩි ඉන්නවා වම් පස කුඩාම නෙළුම් මලේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩි ඉන්නවා සැරියුත් මුගලන් ධාතුන් වහන්සේලා කියලා නිසක වශයෙන් දැනගත්තේ කරඬුව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු උපදෙස් පරිදි මහාචාර්ය සේනා පරිණිතාන සූරින්ට ගිහින් පෙන්නනවා එතුමා බලලා සනිටුහන් කළා ඒ කරඬුවේ අර නිලුම් මල් වහන්න පියන් තියෙනවා කියන්නේ බෝපත්තර දෙක අත වඳවලා තියෙනවා ඒ බෝපත්තරවල කොටලා තියෙනවා කිස්තු පූර්ව දෙවන සතුවර්ෂයේ අක්ෂර වලින් සරි පුතස මහා මුගලන කියලා මහාචාර්ය සේනා පරිණිතාන සූරින් තමයි සඳහන් කළේ මේ සැරියත් මුගලන් ධාතුන් වහන්සේලා නම් උස නිලුම් මලේ වැඩි ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් බුදු ආන්දරන්ගේ ධාතුන් වහන්සේලා කියලා ඉතින් ඒ විදිහේ එකම කරඬුවක ලග්න දිග ආසියාවෙන්ම ලෝකේ කොහෙවත් බුදු ආන්දරන්ගේ සහ දෑක සහ ධාතුන් වහන්සේලා හමු වෙලා නැහැ ඉන්දියාවේ සාංචි ස්තූපිය හමු වෙලා තියෙන්නේ මෙබඳුම කරඬුවල වෙන වෙන කරඬුවල තමයි ධාතුන් වහන්සේලා හමු වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් බුද්ධාංගල වටදාගේ වටිනාකමත් ඒ වටදාගේ හමු වෙච්ච ධාතුන් වහන්සේලා වටිනාකම ඓතිහාසිකවත් පුරාවිද්‍යාත්මකවත් සනාත කරන්නට පුළුවන් සාධක සහිතව සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා සහ දෑග සෞ ධාතුන් වහන්සේලා හමු වෙලා තියෙන මේ ස්ථානය විතරයි බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනේ අපේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ සාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද දීඝවාපියේ අපේ සුසීම ස්වාමීන් වහන්සේට අපි පාද නමස්කාර පූර්වකයේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා වැඩසටහනේ අපි අවසානයටයි මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අවසන් කරන්න කලින් පුංචි පණ විඩයක් දෙන්න ඒ තමයි පරිසරය කියන්නේ අපේ සිත නිවන තැනක් එතකොට අපි පරිසරයට අගේකරු වෙනවා නම් හැමදාම කවදාවත් අපිට පරිසරය කීකරු කමින් සලකන්න ඒ නිසා පරිසරය අපි රැක ගන්නා වගේ මෙන්න මේ පුණ්‍ය භූමි පූජා භූමිත් රැක ගන්න අපි වග බලා ගන්නවා අනාගත පරපුරට මේ වගේ පූජා භූමි ඉතුරු කරලා දෙන්න දැක බලා ගන්න මේ ඉතිහාසය සඟවන්නේ නැතුව ඉතිහාසයට එළියට අරගන්න අපි දැනගන්නවා ඒ ගැන මතක් කරලා ලබන පෝය දවසේ අම්‍රිතා හෙලවර්ම තුලින් ඔබව හමුවෙන බලාපොරොත්තු අදට අවසරයි සමු ගන්න ඓතිහාසික අම්පාර බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සිට සියලු සිත් සුවඳින් පිරේවා